గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు పైథాన్ మాడ్యూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే పైథాన్ మాడ్యూల్స్ సో ఇప్పటి వరకు పైథాన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం బేసిక్ ఐ మీన్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కొన్ని అంటే ఊప్ కాన్సెప్ట్స్ లాంటివి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అలాంటివన్నీ మనం నేర్చుకో తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈరోజు మాడ్యూల్స్ సో మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి మాడ్యూల్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి దీంట్లో మళ్ళీ బిల్టిన్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి యూజర్ మాడ్యూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి డెవలపర్ యూజర్ మీన్స్ ఇక్కడ డెవలపర్ ఎలా ఓన్గా మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎలా వాడుకోవచ్చు అసలు ఒక ప్రాజెక్ట్ని మాడ్యూల్స్గా ఎందుకు డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇలా సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి కన్సిడర్ ఎ మాడ్యూల్ టు బి ద సేమ్ యాజ్ ఎ కోడ్ లైబ్రరీ కోడ్ లైబ్రరీ అంటారు a file containing a set of functions you want to include in your application okay idoka live code library anamata so library enduku payapadutundo manaki manaki teliyani manaki avasaram ayina information ni telusukodaniki manaki libraries aithe untayi library lo some information untundi idi code library ante ikkada code ni manam store chesinchutam ee libraries lo కోడ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఉంచుతాం అనమాట ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అని అంటే జనరల్ గా అప్లికేషన్స్ కి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి అవసరం అయ్యే రెడీమేడ్ గా మనకి ఉపయోగపడే సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఓకే ఓకే సో ఈ మాడ్యూల్స్ లో ఉన్న అంటే మాడ్యూల్స్ లో సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ సమ్ కోడ్ ని ఐ మీన్ లైబ్రరీస్ అంటే మాడ్యూల్స్ కదా లైబ్రరీస్ లో సమ్ కోడ్ ఉంచుతాం ఆ కోడ్ ని మనం అవసరమైనప్పుడు మన అవసరమైన అప్లికేషన్ లో ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్ లో వాటిని వాడుకోవచ్చు రెడీమేడ్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నావు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నావు సో మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటావు ఇసుక సిమెంటు బ్రిక్స్ అని కడుతూ ఉంటాం కొన్ని ఐటమ్స్ రెడీమేడ్గా మార్కెట్లో నుంచి తెచ్చుకుని ఉంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్స్ కబోర్డ్స్ ఇలాంటివి కూడా నువ్వు తయారు చేయించుకోవచ్చు కదా ఇలాంటివి కూడా నువ్వు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు బట్ కొన్ని మనం ఓపెన్ మార్కెట్లో నుంచి రెడీమేడ్గా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం మార్కెట్కి వెళ్ళి రెడీమేడ్గా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అవునా అవునా కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్ కావాలి విండోస్ కావాలి కబోర్డ్స్ కావాలి ఇంకా కార్ట్ కావాలి చైర్స్ కావాలి టేబుల్స్ కావాలి ఇవన్నీ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి రెడీమేడ్గా తెచ్చుకుంటుంటావు జస్ట్ వెళ్తావు తెచ్చుకుంటావు యూజ్ చేసుకుంటావు అంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటావు అంతే ఇంట్లో రెడీమేడ్ బట్ నువ్వు వాటిని కూడా ఓన్గా తయారు చేసుకోవచ్చు బట్ అలా చేయకుండా అలా తెచ్చుకుంటావు వై ఎందుకు ఎందుకు అలా చేసుకుంటావు సొంతగా చేసుకోవచ్చు కదా ఓన్గా చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది అవునా టైం సేవ్ అవుతుంది అవునా కదా అందుకని అలా రెడీమేడ్ తెచ్చుకుంటావు ఇక్కడ ఇంకొకటి నువ్వు బిల్డర్ అనుకో నువ్వు బిల్డర్ అనుకో అంటే బిల్డింగ్స్ కట్టుతుంటావు ఇల్లు కట్టిస్తుంటావు ఇల్లు కడుతుంటావు అంటే నీ పనే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ సో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అవన్నీ నువ్వు 
ఎప్పటికప్పుడు అట్లా తయారు చేయించుకుంటే నీకు టైం వేస్ట్ మనీ వేస్ట్ అందుకని నువ్వే ఒక మోడల్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటావు అన్నిటికీ మోడల్స్ పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటావు నువ్వు కట్టే ఇళ్ళకే నువ్వే తయారు చేసుకుని నువ్వే వాడుకుంటుంటావు నువ్వే తయారు చేసుకొని అంటే ఒకసారి తయారు చేసి పెట్టేసుకుంటావు అన్నీ ఒకసారి అవసరమైనవన్నీ డోర్ డోర్ మోడల్స్ ఇట్లా నీకోసమే నువ్వే తయారు చేసుకుంటావు అనమాట ఎందుకంటే నీ పని రెగ్యులర్ వర్క్ అదే కాబట్టి ఇలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి నువ్వు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటావు బిల్డర్వి బట్ హౌస్ ని నువ్వు బ్రిక్స్ తో ఇలా కాకుండా పార్ట్ల పార్ట్లుగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నావు అనుకోండి అంటే వాల్స్ తయారు చేసి పెట్టుకొని నువ్వే ఫ్యాక్టరీ ఒకటి పెట్టేసి వాల్స్ ఫ్యాక్టరీ డోర్స్ ఫ్యాక్టరీ డోర్స్ విండోస్ ఇలాంటివన్నీ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసేసి జస్ట్ వన్ డేలో ఇక ఇల్లు కట్టాలి అంటే నువ్వు ఇంకా సంవత్సరాలు ఆగ ఆగబడలేదు నెలలు సంవత్సరాలు ఆగబడలేదు అనమాట వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఇల్లు కట్టేయచ్చు ఏంటి వాల్స్ తెచ్చి పెట్టేస్తావు స్లాబ్ తెచ్చి పెట్టేస్తావు రెడీమేడ్ అంటే నువ్వే నువ్వే ఓన్గా తయారు చేసుకున్నావు నువ్వే స్లాబ్స్ వాల్స్ డోర్స్ అన్ని రెడీమేడ్ ఫిక్సెస్ పెట్టేసుకున్నావు ఫిక్స్ ఫిక్స్ చేయడానికి దానికి అవకాశం కల్పించి అలా వన్ డేలో మొత్తం ఎక్స్టీరియర్స్ ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఇంటీరియర్స్ ఇలా మొత్తం మ్యాక్సిమం వన్ వీక్లో ఇల్లు కట్టేస్తావు అలాంటి హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి తెలుసా రియల్గానే తెలుసా మీకు వన్ డేలో ఇల్లు కట్టిచ్చేస్తారు నీకు రెడీమేడ్ అన్ని వాల్స్ మొత్తం రెడీమేడ్ వచ్చేస్తాయి వాల్ కాదు రూమ్సే వచ్చేస్తాయి రూమ్ రూమ్ ఒక్కొక్క రూమ్ నీ హెయిర్ రూమ్ కాల రూమ్ పక్క పక్కన బెడ్ చేసి బిగించి చేసి ఇచ్చేస్తారు సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి పాటల పాటలుగా తయారు చేసుకోవటం వల్ల నా హౌస్ని అట్లా వాటిని రీయూస్ వేరే వాటిలో కూడా వాడుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అదంటే హార్డ్వేర్ మన ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్కి వస్తే ఒక అప్లికేషన్లో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి అప్లికేషన్లో చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఫామ్ ఉంటుంది లాగిన్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ అప్లికేషన్లో కూడా చాలా పేజెస్ వెల్కమ్ పేజ్ ఉంటుంది పేమెంట్ పేజ్ ఉంటుంది పేమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వీటన్నిటిని సపరేట్ సపరేట్గా డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్లో వాడుకోవటం వలన నీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ మోడ్యూల్ని వేరే దానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నువ్వు ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తున్నావు అప్లికేషన్కి ఒక లాగిన్ పేజ్ లాగిన్ లాగిన్ పేజ్ ఉంది అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అండ్ వెల్కమ్ పేజ్ అండ్ పేమెంట్ పేజీ ఇలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇలా సపరేట్ సపరేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇవన్నీ సెక్షన్స్ వీటన్నిటి నువ్వు కంబైండ్గా మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రాసేసుకుంటే దానివల్ల నీకు ఓకే అప్లికేషన్ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ దానివల్ల పెద్దగా నీకు బెనిఫిట్ ఉండదు దాన్ని కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో నువ్వు వాటిని వేరే దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ లాగిన్ పేజ్ సపరేట్గా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ సపరేట్గా ఈ వెల్కమ్ పేజ్ సపరేట్గా ఈ పేమెంట్ పేజ్ సపరేట్గా ఇలా ఎన్ని ఇలా ఉంటాయి కామన్గా ఉపయోగపడే ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకొని వీటన్నిటినీ అసెంబుల్ చేసుకుంటే వీటన్నిటినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే వీటన్నిటినీ కంబైన్ చేసుకుని అప్లికేషన్ తయారు చేసుకోవటం వలన ఇప్పుడు కూడా అప్లికేషన్ పనిచేస్తుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే దీన్ని మాడ్యూల్స్ అంటారు ఇది ఒక మాడ్యూల్ ఇది ఒక మాడ్యూల్ ఇది ఒక మాడ్యూల్ ఇది ఒక మాడ్యూల్ వీటన్నిటిని సపరేట్ సపరేట్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసుకొని వాటిని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్గా వాటన్నిటిని ఇలా కంబైన్ చేసుకుని వాడుకోవటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏదైనా డెవలప్ చేస్తుంటే 
దీనికంటే పెద్దది కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు సేమ్ ఇలాంటిది కావచ్చు ఏదైనా గాని నువ్వు ఈ పార్ట్స్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన సాఫ్ట్వేర్ కదా ఇది సాఫ్ట్వేర్ కదా కాపీ పేస్ట్ అంతేనా సో ఈ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఈ మాడ్యూల్ ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకు ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు అండ్ అవసరమైతే ఈ మాడ్యూల్ ను కూడా వాడుకోవచ్చు ఇంకా అవసరమైతే పేమెంట్ గౌడ్ ఉంటే దానికి ఈ పేమెంట్ పేజీని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మిగతాది నువ్వు ఓన్గా తయారు చేసుకోవచ్చు మిగతాది యునిక్ గా ఉంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటే అది నువ్వు సపరేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా రెస్టూరెంట్స్ నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ ని మోడ్యూల్స్ మోడ్యూల్స్ గా సపరేట్ సపరేట్ గా డెవలప్ చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ పార్ట్స్ ని వాటన్నిటి ఇలా కంబైన్ చేసుకోవడం వలన నీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ లో ఆ మోడ్యూల్స్ ని వేరే వాటికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది నీకు సారీ టైం సేవ్ అవుతుంది ఓకే మనీ సేవ్ అవుతుంది టైం సేవ్ అయితే మనీ సేవ్ అయినట్టే కదా టైం సేవ్ అయితే మనీ సేవ్ అయినట్టే అంటే అప్లికేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయడానికి మ్యాన్ అవర్స్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అప్లికేషన్ కాస్ట్ ని మ్యాన్ అవర్స్ ఎన్ని గంటలు ఎన్ని ఎంత ఒక ఒక వ్యక్తి ఎన్ని గంటల్లో పనిచే ఫినిష్ చేస్తాడో ఒక గంటకి ఇంతని ఛార్జ్ చేస్తారు అది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చేస్తారు అనమాట ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కో రకంగా చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో ఒక పర్సన్కి ఎంత శాలరీ ఇస్తారు నువ్వు వాడే టెక్నాలజీ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కు వాడే టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీని బట్టి కూడా ఆ ప్రోగ్రామర్ కి శాలరీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అతను అతను ప్రోగ్రామింగ్ చేసే టెక్నాలజీ ఏ టెక్నాలజీ అయితే ప్రోగ్రామ్ చేస్తాడో దాన్ని బట్టి కూడా అతనికి శాలరీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే కంపెనీ ఉంటుంది కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి కంపెనీని బట్టి కూడా మ్యాన్ అవర్స్ చేంజ్ అవుతాయి కొన్ని కంపెనీస్లో బేసిక్ శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని కంపెనీస్లో తక్కువ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే ప్రికాషన్స్ వేరే ఉంటాయి అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ మొత్తం ప్రతిదీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అని ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీని మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందో వాటిని కూడా దానికి యాడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ యాడ్ చేసి అండ్ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండాలో ఒక మ్యాన్ అవర్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసి అప్పుడు క్లయింట్కి చెప్తారు అనమాట ఇంత అవుతుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే చెప్తారు ఓకే అది అండ్ అది ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇయర్కి ఇయర్కి ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి కదా అందుకని చెప్పేసి ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇలా మనకి మోడ్యూల్స్ ఇలా ఓన్గా మనం కూడా మోడ్యూల్స్ తయారు చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసేటప్పుడు సపరేట్ మోడ్యూల్స్ కూడా తయారు చేసుకుని ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మన ఓన్ మోడ్యూల్స్ ఇవి మన ఓన్ మోడ్యూల్స్ మనం సొంతగా తయారు చేసుకున్న మోడ్యూల్స్ మనమే మనం డెవలప్ చేసే వేరే ప్రోగ్రామ్స్లో వాడుకోవడానికి అర్థమవుతుందా దీన్నే లైబ్రరీస్ అని కూడా అంటారు అంటే మన ఓన్ లైబ్రరీ అనమాట ఇలా కాకుండా పైథాన్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి పైథాన్ బిల్ట్ ఇన్ మోడ్యూల్స్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారా బిల్ట్ ఇన్ మోడ్యూల్స్ అంటే పైథాన్ కూడా కొన్ని మోడ్యూల్స్ ఇస్తుంది మనకి ఓకే జనరల్ గా కామన్ గా అందరికి ఉపయోగపడేవి నువ్వు తయారు చేసుకునే మోడ్యూల్స్ నీకు మాత్రమే ఉపయోగపడేవి అంటే నువ్వు డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ కే ఉపయోగపడుతుంది పైథాన్ డెవలప్ చేసే మోడ్యూల్స్ అందరికీ ఉపయోగపడే మోడ్యూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి పైథాన్ అంటే పైథాన్ సొంతగా డెవలప్ చేయొచ్చు పైథాన్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు సపోర్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు డెవలప్ చేసి పైథాన్కి ఇవ్వచ్చు లేదా కొంతమంది పైథాన్ కమర్షియల్ గా ఆలోచించి వాళ్ళొక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ పెట్టుకొని వాళ్ళు డెవలప్ చేసి పైథాన్ మోడ్యూల్స్ ని ఇవ్వచ్చు పైథాన్ కి బట్ అవి మాత్రం పెయిడ్ ఉంటాయి ఆ మోడ్యూల్స్ వాడుకోవాలి అంటే అమౌంట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే అలా ఫ్రీగా ఉంటాయి మోడ్యూల్స్ కొన్ని పెయిడ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పైథాన్ మోడ్యూల్స్ అనమాట 
ఇంకో చాలా వరకు చాలా మోడ్యూల్స్ పైతాన్ అందించే చాలా మోడ్యూల్స్ మనకి పైతాన్ తో పాటు వచ్చేస్తాయి అంటే పైతాన్ సాఫ్ట్వేర్ లోనే ఉంటాయి మొత్తం కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని మోడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటిని వాడుకోవాలి అంటే పైతాన్ కి వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఐ మీన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మోడ్యూల్ అంటే అర్థమే అనుకుంటున్నాను మీకు మాడ్యూల్ అంటే ఒక సమ్ కోడ్ లైబ్రరీ దాన్ని మనం రాసి పక్కన పెట్టుకుంటాం అవసరం అయినప్పుడు వాడుకుంటుంటాం అది ఏ అప్లికేషన్లో అవసరం అయితే ఆ అప్లికేషన్లో ఎన్నిసార్లు అవసరం అయితే అన్నిసార్లు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంటాం అనమాట సో మోడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం ఓన్గా కానీ మనం కానీ పైతాన్ కానీ ఎవరైనా ఒక మోడ్యూల్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే టు క్రియేట్ ఎ మోడ్యూల్ జస్ట్ సేవ్ ద కోడ్ యూ వాంట్ ఇన్ ఎ ఫైల్ విత్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ ఫైల్ సింపుల్ డాట్ పైతో మనము మనం ఏదైతే మాడ్యూల్లో ఉంచాలనుకున్నా ఒక మాడ్యూల్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో పైతాన్ ఫైలే పైతాన్ ఫైల్లోనే ఆ కోడ్ని పెట్టేస్తాం కాకపోతే ఆ కోడ్ని ఫంక్షన్లో పెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మాడ్యూల్స్లో ఉండే కోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి విడిగా ఉండకూడదు ఫంక్షన్ బ్లాక్స్లో ఉండాలి బ్లాక్స్లో ఉండాలి ఫంక్షన్లో ఉండాలి విడిగా రాసేసుకోకూడదు ఆ డాట్ పై ఫైల్లో ఫంక్షన్లో ఉండాలి అండ్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే మనం మోడ్యూల్స్లో ఫంక్షన్సే కాకుండా వేరియబుల్స్ కూడా సమ్ వేరియబుల్స్ ఏమైనా కావాలన్నా సరే దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మనం ఫంక్షన్సే కాకుండా నార్మల్ వేరియబుల్స్ లిస్ట్ కావచ్చు డిక్షనరీ కావచ్చు స్ట్రింగ్ కావచ్చు నంబర్స్ కావచ్చు ఇలా మోడ్యూల్స్ కూడా ఐ మీన్ మోడ్యూల్స్లో కూడా మనం ఇలా వేరియబుల్స్ కూడా సమ్ డేటాని పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే నీకు ఓకే ఎలా యూజ్ చేస్తాం మోడ్యూల్స్ని సింపుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకో వాడుకుంటాం ఆల్రెడీ మీకు నేను బిల్టిన్ మోడ్యూల్ని నేను ఆల్రెడీ వాడాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ అని ఓఎస్ అనేది ఒక మోడ్యూల్ అది మనం తయారు చేసింది కాదు పైథాన్ అందరి కోసం ఓఎస్కి సంబంధించిన వర్క్స్ పైథాన్తో చేయించడానికి ఓఎస్ బేస్డ్ ఓఎస్ మీద పనిచేసే అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఓఎస్ మోడ్యూల్ అందిస్తుంది ఓఎస్ మోడ్యూల్ ఇలా పైతాన్ చాలా మోడ్యూల్స్ ఇస్తుంది తెలుసా పైతాన్ చాలా మోడ్యూల్స్ ఇస్తుంది హండ్రెడ్స్లో ఉంటాయి ఎక్కువగా మనకి ఒక టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ మోడ్యూల్స్ వరకు యూస్ఫుల్ మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇచ్చిన చిత్ర చాలా మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ థౌజండ్స్లో ఉంటాయి మోడ్యూల్స్ థౌజండ్స్లో ఉంటాయి మనకి ఒక రకంగా ఉపయోగపడే మోడ్యూల్స్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటాయి మోడ్యూల్స్ బట్ వీటిలో బాగా నీకు కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిన మోడ్యూల్స్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి బాగా కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిన మోడ్యూల్స్ నువ్వు పైతాన్తో పైతాన్ అయిపోయిన తర్వాత పైతాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత నువ్వు కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాల్సిన మోడ్యూల్స్ అంటే పైతాన్తో పాటు వచ్చే బిల్టిన్ మోడ్యూల్స్ మనకు ఒక ట్వంటీ ఇంచి థర్టీ వరకు ఉంటాయి నేను వాటిని లాస్ట్లో క్లాస్ లాస్ట్లో మీకు వాటిని ఏమేమి నేర్చుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుందో చెప్తాను బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మోడ్యూల్స్ యూస్ఫుల్ మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే నీకు రెండు మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అవన్నీ అవసరం లేదు నువ్వు ప్రజెంట్ ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నావో ఆ అప్లికేషన్కి అవసరమైన మోడ్యూల్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టీకే ఇంటర్ మోడ్యూల్ని యూజ్ చేసాం కదా టీకే ఇంటర్ మోడ్యూల్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే టీకే ఇంటర్ మోడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి అంటే అది ఒకటే ఉందా అంటే నో చాలా ఉన్నాయి వేరే కూడా ఉన్నాయి నేను నేను దాన్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అంతే సో మనం పైతాన్ కోర్సులో అన్ని మోడ్యూల్స్ మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో పైతాన్కి సంబంధించి చాలా ఉంటాయి డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఇక్కడ నేను ఒకటి చూపిస్తున్నాను చూడండి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంది ఏంటిది ఈ సర్వర్ పేరేంటి హలో ఈ సర్వర్ పై పేరు మీకు కనబడుతుందా పైథాన్ ఎనీవేర్ ఇదేంటో తెలుసా మనకి వెబ్ హోస్టింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది వెబ్ హోస్టింగ్ నువ్వు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ తయారు చేస్తే 
దాన్ని ఇలాంటి సర్వర్స్ చాలా ఉంటాయి సర్వర్స్ చాలా ఉంటాయి బట్ పైథాన్ అనే వేరే అనేది పైథాన్ అప్లికేషన్స్కి బాగా ఉపయోగ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళ డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది కన్సోల్ ఉంటుంది పైథాన్ కన్సోల్ ఉంటుంది ఫైల్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు వెబ్ సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ వేసుకోవచ్చు అండ్ టాస్క్లు కొన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు డేటాబేస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది బయోస్కల్ డేటాబేస్ అలాంటివి కూడా ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ మనం ఆన్లైన్లోనే డిప్లాయ్ చేసుకో మనం హోస్టింగ్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో రన్ చేయొచ్చు తెలుసా సో ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది బట్ పెయిడ్ సర్వీస్ జనరల్గా పెయిడ్ సర్వీస్ ఫ్రీ అన్నప్పుడు డొమైన్ నేమ్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి మన మన డొమైన్ నేమ్ ఉండదు మన సొంత డొమైన్ నేమ్ ఉండదు వాళ్ళ డొమైన్ నేమ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక వెబ్సైట్ నేను తయారు చేస్తున్న వెబ్సైట్ ఇది నేను టెంపరవరీగా డిప్లై చేసి పెట్టాను అనమాట క్లయింట్కి చూపించడానికి ఓకే ఓకే చూడండి ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి వెబ్లో చూపిస్తుంది లైవ్లో లైవ్లో మన సైట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలా సైట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్లా వెబ్లో అంటే టెంపరవరీగా టెంపరవరీగా రన్ చేయడానికి టెంపరవరీగా సైట్ని రన్ చేయడానికి మనకి ఇలా ఓకే మనకి క్లయింట్కి చూపించడం కోసం మనకి టెంపరవరీ కావాలి కదా మనం ఇంట్లో ఉంటాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు సో అందుకని ఇలాంటివి ఉపయోగపడతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఫ్రీ బట్ దానికి లిమిటెడ్ ఉంటుంది లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఐ మీన్ మీకు ఇక్కడ చూసారా ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ఇస్తాడు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ మాత్రమే ఇస్తాడు అటు ఫ్రీగా మనము అంతకు మించి కావాలనుకుంటే పెయిడ్ డబ్బులు కట్టాలి ఓకే నేను చేసింది నేను చేస్తున్నాను ఓకే వర్క్ జరుగుతుంది ఇంకా సో ఇప్పుడు వరకు నైంటీ పర్సెంట్ ఫుల్ అయ్యింది నేను అందుకే టెంపరవరీ కాబట్టి వాళ్ళకి చూపించే దగ్గర కొన్ని హై అంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉండే వీడియోస్ కానీ అలాంటి నేను పోస్ట్ చేయట్లేదు ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండేవి నేను పోస్ట్ చేయట్లేదు సో నేను కొన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను యా పైతానే పైతాన్లో చేసిందే ఇది మీకు పైతాన్ పైతాన్లో డెవలప్ చేసిందే ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్స్ వెబ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ సెక్యూరిటీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరు చూడకూడదు అనుకుంటే అంటే ఓన్లీ క్లయింట్ మాత్రమే చూసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయచ్చు వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఓకే ఇలా నేను చూసి నేను చేసింది కాకపోతే నా దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది ఇది ఇది సోర్స్ కోడ్తో అట్లా ఓకే సో మోడ్యూల్స్కి వస్తే పైథాన్ మోడ్యూల్స్కి వస్తే పైథాన్ డాట్ ఓఆర్జీకి వెళ్తే అంటే ఇలా పైథాన్ సర్వీసెస్ పైథాన్కి సంబంధించిన చాలా ఇలాంటివి ఉంటాయి మీరు ఓన్లీ ఒక పైథాన్ ఒక్కటే నేర్చుకొని నేను పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేస్తారు చేయాలి అనుకుంటే కుదరదు చాలా అవసరం అవుతాయి దానికి ఓకే అది సో డేటాబేసెస్ నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు తయారు చేసిన అప్లికేషన్ చూపించాను కదా దానికి డేటాబేస్ ఉంది డేటాబేస్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అండ్ దానికి సెటప్ ఉంటుంది బట్ నే చాలా హంగామా ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి ఓన్లీ సింగిల్ టెక్నాలజీస్తో నువ్వు మొత్తం చేస్తా అనుకోకూడదు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ చే చేయటం కుదురు కుదరదు పైతాన్ తోటి నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే అవన్నీ చెప్తాను మీకు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ 
Python dot org will take Python dot org will take Python dot org. Yeah. documentation so Python docs so Python docs versions documentation so three point twelve develop software so man the other one could do one stable matrame software gani documentation gani follow all stable government the matrim or call okay then the one key library reference and libraries so libraries look at chala libraries on take category wise category wise chala on type okay text processing service center strings illa chala on i think could you mean you couldn't use just on me you couldn't say you know okay that's just a motto of a module going to put the government export and go to the course law in the government the python course python module course got it but i'm equal python to part to python modules when you need to make person just on it Take enter module going to challenge the okay. Motomano, let's go to the course law. It is separate in a general programming language and the core concepts and make a use of the Nikoni modules make in a new chest on what Nella used just for Intel about Jay and key and then so in car data types of someone in Chivi, Talrakala data types, someone in China, uh, date time, Mila Chala modules on a. And uh, numeric and mathematical summons new nai. Okay. If you have a chala on time, chala on time, files and uh, directories, path libani, OS path ani, uh, glob ani, la chala on a shuttle so shuttle in the and um, data summon in China monkey kunu nai. Okay. Kunu module so. Data compression is a man's name. Jeep lip bunny. Okay. Jeep files and on the and uh, file format CSV files and the JNK Excel snail and what key record call on a and uh, voice the man in China. Pony on a time money time module on the and voice module on the like chala on a module so cursors platforms so chala on a okay. Dilla chala module network network related application thayar jarante socket programming and yellow chala on a one key. Pitlo Goda, Inkaunta Goda, commercial Gagudinka, Chalauntai, and the Internet is a mention data, handling is a mention email, JSONs, mailbox, Ilamanke, Chala modules on a okay, structured markup is a mention HTML, so Ila, and a parser Sunday and Matavi, and I got templates created on Python Dorane, Ila, monkey, Internet protocols and web applications develop Chiali and take Chala on a so many frameworks work on time frameworks not go to direct common we like this what for the motor sometimes a time waste out on the so frameworks for not go to land web applications can and what can entire is application jungle logic in the jungle framework logic in the python jungle python jungle and the jungle on a day python framework so multimedia services to uh like graphical user interfaces law tk tk interim and wording that we got tk entry i think the chala on time Okay, so take it to ideal any um, development tools to make it up on a debugging and uh, debugging good in June and uh, the software uh, packaging get any key monkey could on a water good in chicken in Japan building and installing Python modules bootstrapping PIP installers so they creating virtual environments. Okay, in Kaila on a um and python runtime services la importing modules and python uh, language services language so much name and ms windows so much in a specific services center okay sound play it and kill and what key and uh, unix is a man's name okay you know chala modules on a monkey so you only go to manikin edge calls now some lady man we have application that is not a danny cows from my modules new uses concert put on that okay 
వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం ఏంటి మొత్తం ఇది ఇక్కడే మనకి డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఉంటుంది డోంట్ వరీ మొత్తం డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము యూజ్ చేసిన జియోఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సంబంధించి ఎక్కడ ఉంది అది లేదా మల్టీమీడియా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టీకే ఇంటర్ టీకే ఇంటర్ మనము యూజ్ చేసాం కదా సో టీకే ఇంటర్ సంబంధించి మీకు ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది టీకే ఇంటర్ రిఫరెన్స్ జియోఐ ఫర్ పైథాన్ కమాండ్స్ టీకే కమాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి ఓకే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని చూడండి ఇంపోర్ట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా టీకే టీకే అని మనం టీకేని మాత్రం వాడే మనం టీకే వాడలేదు మనము ఓకే వాటిని అలా యూజ్ చేసుకొని దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో టీకే ఇంటర్ కలర్ చూసర్స్ ఇవి చాలా ఉంటాయి ఫీల్డ్ డైలాగ్స్ ఫాండ్స్ టీకే ఇంటర్ మెసేజ్ బాక్స్ మన మెసేజ్ బాక్స్ని కూడా మీకు పరిచయం చేయలేదు నేను స్క్రోల్ టెక్స్ట్ ఓకే అండ్ ఇలా చాలా ఉంటాయి సో వాటిని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు టీకే ఇంటర్ లేబుల్స్ బటన్స్ మనం బటను ఇలాంటివి యూజ్ చేసాం కదా టీటీకే వాడలేదు మనము జస్ట్ టీకే ఇంటర్ టీకే ఇంటర్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసాం ఓకే సో ఫ్రేమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు సపరేట్ ఫ్రేమ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇలా ఓకే సో అంటే ఇలా ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐ మీన్ ఊప్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకొని మనము మొత్తం దానికి గమనించి ఏం చూసారా టికెట్ డాట్ ఫ్రేమ్స్ టికే ఉంది కదా టికెట్ డాట్ ఫ్రేమ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము ఓకే సో దానికి సంబంధించిన ఎంట్రీ బటన్స్ దాని ప్యాక్ ఓకే ప్యాక్ చేస్తున్న స్ట్రింగ్స్ వేరియబుల్స్ ఇలా మొత్తం మనం ఇలా క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సింపుల్ బడ్జెట్ అని కోసం కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా దీంట్లో యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా సింపుల్గా మనం కష్టపడకుండా ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇలా మనకి మాడ్యూల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు నేర్చుకోవచ్చు సొంతగా కూడా ఓకే సో ఇక మనం సొంతగా ఒక మాడ్యూల్ తయారు చేసుకుని దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమైనా మాడ్యూల్స్ ఎవరున్నాయా క్యాలిక్యులేటర్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది కదా క్యాలి మాడ్యూల్ కాదు ఇది క్యాలిక్యులేటర్ బట్ ఇదంటే కొంచెం మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ ఇదేంటిది ఇది కూడా జియోయేనా యా అది కూడా జియోయే సో అలా కాకుండా వేరే ఇంకేదైనా ఉందా ప్రోగ్రామ్ ఓకే మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రద్దాం విష్ విష్ డాట్ ఫై చూసారా ఫై అనే మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకున్నాను ఫై అనే నేనుతోనే మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను డెఫ్ అంటే ప్రతిదీ ఫంక్షన్ అని ఉండాలి చెప్పాను కదా డెఫ్ విష్ లేదా హాయ్ అని హాయ్ అని చూపి హాయ్ అని పెడుతున్నాను హాయ్ ఇక్కడ ప్రింట్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి ఇలా ఫంక్షన్ రాసాను సింపుల్ కోడ్ అంతే మనం దీన్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడుకుంటాం మన ప్రో మన దీంట్లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంపోర్ట్ విష్ అంటే నువ్వు ఓన్లీ డాట్ పై ఇవ్వకుండా మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు డాట్ పై ఇవ్వకుండా మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడుకుంటావు ఎలా వాడుకుంటావు అంటే విష్ డాట్ హాయ్ డాట్ హాయ్ అంతే విష్ డాట్ హాయ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు లైన్ బై లైన్ వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కదా అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక అలానే ఇక్కడ కూడా ఇంపోర్ట్ విష్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే నువ్వు దీన్ని సోర్స్ కోడ్ కదా ఇది సోర్స్ కోడ్ ని బైనరీ కోడ్ కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ పని జరుగుతుంది జరిగి మనకి మన అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ కోడ్ కూడా రన్ అవుతుంది మనం ఈ కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ కోడ్ కూడా రన్ అవుతుంది అనమాట అది 
సో ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను చూసారా హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వచ్చింది ఈ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అనేది మన ఈ ఫైల్లో ఉందా మనం రన్ చేసిన దీన్ని క్లాస్ ట్వంటీ త్రీని బట్ దీంట్లో లేదు అది అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ అయింది ఇక్కడ ఇంకో విషయం దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఏ అప్లికేషన్లో కావాలన్నా వాడుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఓకే అంటే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ని అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా టూ లైన్స్ కోడ్ ఒక ఫంక్షన్ ఒక లైనే ఉంది మామూలు రియల్ టైంలో ఎక్కువ కోడ్ ఉంటుంది కదా దాని మొత్తాన్ని రీయూస్ చే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామ్లో కావాలంటే ఆ ప్రో ప్రోగ్రామ్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకో వాడుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా ఓకే అండ్ దీంట్లో ఇంకా ఉన్నాయి అనుకోండి విష్ ఒకటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఏంటి ఇంకొకటి డిఫ్ విష్ అగైన్ విష్ విష్లో విష్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను కన్ఫ్యూజ్ అవద్దు ఇక్కడ టైం ఇక్కడ నేను టైం అనే ఒక పారామీటర్ ఇస్తున్నాను టైం ఇఫ్ టైం లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ గుడ్ మార్నింగ్ అదర్వైజ్ గుడ్ నైట్ అదర్వైజ్ గుడ్ నైట్ అంతే ఇంకోటి రాశాను అన్నమాట సో దీన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకో ఆడుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే హాయ్ ఓకే అంటే కాకుండా విష్ డాట్ విత్ కాదు కదా విష్ డాట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట ఇంకొక విష్ కూడా ఉంది బట్ దీనికి పారామీటర్ ఉంది టైం ఇవ్వాలి ఓకే నేను టైం టెన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి గుడ్ మార్నింగ్ అని వచ్చింది నేను టైం కనుక ఒక ట్వంటీ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి గుడ్ నైట్ అని వస్తుంది ఓకే ఇలా నువ్వు ఈ మాడ్యూల్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కోడ్ ఉంటే అన్ని ఫంక్షన్ అన్నిటినీ వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ విష్ అనే ఒక మాడ్యూల్లో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అంతా సపరేట్ సపరేట్గా ఇలా ఫంక్షన్స్ రాసి పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక మాడ్యూల్లో ఒకటే ఉండదు అనమాట ఎన్నో ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అర్థమవుతుందా అసలు దీంట్లో ఏమే ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫైల్ మనం డైరెక్ట్ చూడం కదా అసలు దీంట్లో ఏమే ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫైల్ మనం ఇట్లా ఓపెన్లో ఉండదు కదా దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలనుకుంటే అసలు ఆ మాడ్యూల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనం వాడుకోవడానికి అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది ఆ మాడ్యూల్ డాక్యుమెంటేషన్ తయారీసి పెట్టుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా కాకుండా కూడా మనకి కమాండ్ ఉంది అదేంటంటే ప్రింట్ డిఐఆర్ చేసి విష్ విష్ డిఐఆర్ ఫంక్షన్ తోటి మన దానిలో ఉన్న మొత్తం ఫంక్షన్స్ ని ఇలా అండర్ స్కోర్ తో ఉన్నాయి తప్ప మిగతావి మనం అనమాట మనకి రెండు ఉన్నాయి హాయ్ ఉంది విష్ ఉంది అదేవిధంగా ఓఎస్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు మనం తెలుసా చూడండి ఓఎస్ మనం తయారీసింది కాదు కదా సో ఓఎస్ దాంట్లో కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు హో మై గాడ్ చాలా ఉన్నాయి మనం దాంట్లో ఒకటి ఆడుకుంటున్నాం సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అది అది కూడా ఆర్డర్లో లేదు ఉన్నాయి ఆర్డర్లోనే సిస్టమేటిక్గా రాశారు అయితే ఇక్కడ ఉంది సిస్టమ్ ఇది ఒక్కటి మనం ఆడుకుంటున్నాం ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా మాడ్యూల్లో అంటే ఆ మాడ్యూల్లో ఇంకా ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అర్థమవుతుందా సో మనకి ఇది డిఐఆర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో అంటే దాంట్లో ఇంకేమేమి కోడ్ ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం అఫ్ కోర్స్ వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది మనం ఓన్ అయితే మనకు తెలుసు ఓఎస్ మన మనం తయారీ తయారు చేయదు కాబట్టి మనం ఇలా డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అవుతాం ఇలా కాదు డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయితే బెటర్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేసే పద్ధతులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంతేకాదు మనం విష్ అనేది కొంచెం మనకి మాడ్యూల్ పెద్దదిగా అనిపించదు అనుకో అండ్ ఇక్కడ అంటే మన మాడ్యూల్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫైవ్ 
లెటర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి పెద్ద మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పెద్ద నేమ్ పెద్ద మోడ్యూల్ కాదు బిగ్ నేమ్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ లెటర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు మనం వాటిని యూజ్ చేయడం కష్టం ఎవ్రీ టైమ్ అప్పుడు దానికి అలియాస్ పెట్టుకోవచ్చు యాజ్ డబ్ల్యూ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ యాజ్ డబ్ల్యూ అని పెట్టే ఏది అలియాస్ పెట్టి అదే వాడాలి మళ్ళా చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది డబ్ల్యూ డాట్ ఇలా అలియాస్ పెట్టుకో వాడుకోవచ్చు ఓకే సో దానివల్ల మనకి టైపింగ్ ఇబ్బంది కాకుండా అంటే ఎక్కువ టైప్ చేయటం ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది అనమాట సింపుల్గా ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా అలియాస్ నేమ్ సెట్ చేసుకోవడం ఓకే అంటే నువ్వు ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకో వాడుకోవచ్చు దానికి అలియాస్ నేమ్ పెట్టుకో వాడుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం తెలుసా మనం ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ విష్ అనేది మొత్తం ఇంపోర్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఇక్కడ ఓఎస్ అనేది ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసాం కదా అంటే ఓఎస్ సంబంధించిన ఫైల్ మొత్తం ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద అలా కాకుండా మనం మనకి కావాల్సిన వాటిని మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకు హాయ్ అవసరం లేదు నాకు విష్ చాలు విష్ ఒక్కటే కావాలి నాకు అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు ఓకే నేను దీన్ని పక్కన పెడుతున్నాను ఇలా ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు ఇలా కానీ అలియాస్తో కానీ ఇలా చేయకూడదు ఎలా చేయాలి అంటే ఓకే మనకు డబ్ల్యూ కావాల డబ్ల్యూ అర్థమైంది కదా విష్ తీసుకుందాం ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ విష్ ఇంపోర్ట్ ఎగైన్ విష్ ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అనేది మాడ్యూల్ నేమ్ ఫ్రమ్ విష్ అనేది మాడ్యూల్ నేమ్ ఇంపోర్ట్ విష్ ఇది ఫంక్షన్ ఓకే విశ్వదులేసే హాయ్ తీసుకున్నాం మనకి విశ్వదులే హాయ్ హాయ్ ఓకే సో ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనం విష్ణు ఈ పద్ధతిలో ఆ హాయ్ని యూజ్ చేయకూడదు ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఈ మనం ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఎలా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే విష్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ హాయ్ డైరెక్ట్ హాయ్ అంటే అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ హాయ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని కాదు ఓన్లీ హాయ్ పార్ట్ని మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇలా చేసుకోవచ్చు ఎర్రర్ ఏంటి ఎర్రర్ హాయ్ హాయ్ మనము హాయ్ అని ఉందా హాయ్ కదా ఉంది యా 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 పారామీటర్ ఇచ్చాను దానికి లేదు కదా ఎర్రర్ అది నేను చదవలేదు దాన్ని ఓకే సో ఇలా సింపుల్గా ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకో ఆడుకోవచ్చు మనం సింపుల్గా ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు విష్ కూడా కావాలంటే ఏం చేయాలి విష్ కామా విష్ ఇప్పుడు విష్ని కూడా నువ్వు వాడుకోవచ్చు విష్ని కూడా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే విష్కి పారామీటర్ ఇవ్వాలి కదా చూసారా హాయి వాడుకున్నాం విష్ వాడుకున్నాం రెండింటిని మాత్రమే అక్కడ ఈ విష్ అనే మాడ్యూల్లో కొన్ని హండ్రెడ్స్లో లైక్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా ఈ రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కదా అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ బట్ నాకు అన్నీ కావాలంటే అన్నీ కావాలి అంటే ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా ప్రాబ్లం కాదు ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా దీనికి ముందు విష్ని వాడాలి విష్ ఓకే 
ఎందుకంటే సరే కాపీ అవట్లేదు ఓకే సో వీటి ముందు విష్ డాట్ విష్ డాట్ అని ఇలా యూజ్ చేసి వాడుకోవాలి అంటే ఈ విష్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని ఇంపోర్ట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు నీకు ఏది కావాలంటే అది వాడుకోవచ్చు కాకపోతే మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇలా వాడుకోవాలి చూసారా బట్ ఇక్కడ నాకు మాడ్యూల్ నేమ్ వద్దు నాకు అన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి బట్ మాడ్యూల్ నేమ్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఓకే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ విష్ హా ఇంపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఫ్రమ్ విష్ ఫ్రమ్ విష్ ఇంపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపోర్ట్ ఆల్ యాస్ట్రిక్ అంటే ఆల్ మొత్తం వచ్చేస్తే బట్ మనం ఇక్కడ ఇలా డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు అంటే మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడుకోవచ్చు అర్థమైందా అంటే మనం ఎన్ని రకాలుగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చో నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి చాలా రకాలుగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక్కోదానికి డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని సేమ్ కాదు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెండు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆ మోడిల్లో ఉన్న అన్ని ఇంపోర్ట్ అవుతాయి రెండు కాకపోతే దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఇదేమో మనం వాటిని యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడుకోవాలి ఇదేమో మాడ్యూల్ నేమ్ వాడకుండా డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ నేమ్ వాడుకోవచ్చు ఇరునిట్లో ఏది బాగుంది రెండు చెప్పండి మీరు అరునిట్లో ఏది బాగుంది ఫ్రమ్ బాగుంది కదా ఇంపోర్ట్ విష్ బాగుందా కొంతమందికి ఫ్రమ్ బాగుంది కొంతమందికి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇంపోర్ట్ విష్ వాడుకుంటూ వలన కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉండవు ఫ్రమ్ విష్ ఇంపోర్ట్ యాస్ట్రిక్ వాడటం వలన సమ్టైమ్స్ ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నిసార్లు ఇది రికమెండెడ్ కాదు ఇది ఎందుకంటే ఈ మోడ్యూల్స్ అనేవి ఎవరు అంటే పైథానే డెవలప్ చేయదు కదా పైథాన్ సపోర్టర్స్ కూడా కొంతమంది డెవలప్ చేస్తుంటారు కదా అవునా సో ఆ మోడ్యూల్స్ లో యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఇంకొక మోడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్స్ తో క్లాష్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన మోడ్యూల్లో హాయ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది విష్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సేమ్ ఫంక్షన్స్ వేరే ఇంకెవరో డెవలప్ చేసిన మోడ్యూల్స్ లో కూడా ఉంటే అంటే విష్ ఫంక్షన్ విష్ మోడ్యూల్ కాదు వేరే అదర్ మోడ్యూల్స్ డిఫరెంట్ మోడ్యూల్స్ వాటిలో కూడా ఉండొచ్చు కదా ఉండకూడదు అని రూల్ ఏముంది ఉంటే మనం ఈ పద్ధతిలో వాడుతుంటే ఇప్పుడు ఈ హాయ్ అనేది ఏ మోడ్యూల్లోది ఫైతానికి ఎలా తెలుస్తుంది అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్ అదే ఇలా అయితే ఏ మోడ్యూల్లోది క్లియర్ గా ఉంది కదా మోడ్యూల్ డాట్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంది మోడ్యూల్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు శ్రీనివాస్ నీ క్లాస్ రూమ్ లో పది మంది ఉన్నారు అనుకో శ్రీనివాస్ అంటే ఎట్లా సరిపోతుంది క్లాస్ అవుతుందా ఏ శ్రీనివాస్ బి శ్రీనివాస్ సి శ్రీనివాస్ డి శ్రీనివాస్ ఇనిషియల్ తో పిలిస్తే క్లాష్ కాదు అర్థమవుతుందా ఇలా ఉంది ఓకే ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు మనము సో మాడ్యూల్స్ ని ఓకే సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మాడ్యూల్స్ ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకో అంటే మనం యూజర్ ఎలా మాడ్యూల్ తయారు చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఓకే అలియాస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా బిగ్ నేమ్స్ ఉంటే ఏదైనా సరే అండ్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇక మనం ఈ రోజు కొన్ని మాడ్యూల్స్ కొన్ని మాడ్యూల్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మాడ్యూల్స్ లో ఫంక్షన్స్ ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు 
aliases create chesukochu i mean renaming modules okay built in modules chaala untayi platform money os amunchi ila chaala untayi vaatillo manam ee roju konni modules nenu meeku parichayam cheyabothunanu that is i mean first date time module a module date time ippudu varaku manamu time ni use cheyali ante date ga time ga ni ne manual ga type chestunnam ala kaakunda system date and time ni ledha database lo unna date and time ni ela mana program lo vaadukovali anedi manam ee roju telusukobothunnam daniki date time ane module ni import cheskovalsina avasaram undi okay okay good so import date time okay so date time uh, oka ledante open cheddam ikkada import kaakunda from from date time import date time mala date time undi antlo kuda okay anduku mana ekku sarlu type cheyalsina avasaram lekunda ila only date time import chestunna nenu ikkada so dt antna nenu dt is equal date time dot now date time dot now din tho manamu system date and time ni access cheyachu so ikkada nenu print dt anna nenu ikkada so nenu din access chestunanu system date time anamata idi so first format ela untundi ante first maniki din format ikkada date first untundi and next vachese మంత్ డే అండ్ అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ అండ్ మైక్రో సెకండ్స్ తో సహా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఉంటుంది దీంట్లోనే ఇది ఒక డేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇది ఒక డేట్ ఆబ్జెక్ట్ అది కావాలని చూడండి నేను ఇక్కడ టైప్ టైప్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాను డేట్ యా డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది డేట్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ అది ఓకే మనం దీన్ని ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి తెలుసా ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఈ డేట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం వన్ బై వన్ యాక్సెస్ చేద్దాం వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి డేట్ మొత్తం కంప్లీట్ డేట్ సో నెక్స్ట్ ఓన్లీ డేట్ ఓకే ఓన్లీ డేట్ ఇది ఒక మెథడ్ చూడండి డేట్ మాత్రమే వచ్చింది ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి డేట్ మాత్రమే వచ్చింది నాకు అలా కాకుండా ఇయర్ ఇది ప్రాపర్టీ ఇది మెథడ్ కాదు ఇది ప్రాపర్టీ చూసారా ఇయర్ మాత్రమే వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ డాట్ మంత్ డాట్ డే అండ్ మళ్ళా టైం కావాలనుకుంటే టైం అనేది మళ్ళా మెథడ్ ఇది అండ్ హవర్ అండ్ మినిట్ and the seconds and the microseconds sila mottham manu ila access koch chusara idi complete date object idi only date idi only year month day and idi time కంప్లీట్ టైమ్ ఇది దీంట్లో అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ మైక్రో సెకండ్స్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అంటేనే మీకు తెలుసు 
దానికి మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి మనము ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా తెలుసు చూసుకున్నాం కదా మనం ఓన్ గా కూడా తయారు చేసాం కదా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ ని అలానే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అలా తయారు చేస్తారు అనమాట మనం ఎలా చేసామో వాళ్ళు కూడా అలానే తయారు చేశారు ఆ మాడ్యూల్ ఉంటే డెవలప్ చేసినప్పుడు మనం ఆ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ని ఓకే సో ఇవన్నీ బాగుంది డేటు ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మనకి కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో లేదు ఈ డేట్ కానీ ఇలాంటివి మనకి కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో కావాలి అనుకుంటే మనకి కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో కావాలి అనుకుంటే మనం దాన్ని వేరే మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి డిటి డాట్ స్ట్రింగ్ ఎఫ్ టైమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే స్ట్రింగ్ ఫార్మేటెడ్ టైమ్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేసి దానికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తే దాంట్లో కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి అనమాట సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫార్మేట్ మనం చేయొచ్చు దాంట్లో ఇలా స్ట్రింగ్ తీసుకొని పర్సంటేజ్ సింబల్ క్యాపిటల్ వై అంటే క్యాపిటల్ వై చూడండి ఫుల్ ఇయర్ వచ్చింది ఇంతకుముందు మనము ఇయర్ అన్నాం కదా సేమ్ ఇయర్ వచ్చింది స్మాల్ వై అంటే టూ డిజిట్ ఇయర్ వస్తుంది టూ డిజిట్ ఇయర్ ఓకే క్యాపిటల్ వై అంటే ఇలా వచ్చింది అండ్ మళ్ళీ అగైన్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఎం అంటున్నాను మంత్ వచ్చింది మళ్ళా పర్సంటేజ్ సింబల్ డి అంటున్నాను డేట్ వచ్చింది వీటికి మనకు కావాల్సిన డివైడర్ ని పెట్టుకోవచ్చు ఈ సపరేటర్స్ ని మనకు కావాల్సిన దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నీకు ఎలా కావాలంటే అలా చూసారా నీకు నచ్చినట్టు వస్తుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ డి అంటే స్మాల్ డి ఓకే క్యాపిటల్ డి అంటున్నాను అంటే డేట్ డేట్ మొత్తం వచ్చింది క్యాపిటల్ డి అంటే డేట్ మొత్తం వచ్చేసింది ఓకేనా కంప్లీట్ డేట్ వచ్చేసింది ఈ ఫార్మేట్ లో అండ్ అలా కాకుండా బి అని ఇస్తే జాన్ మంత్ నేమ్ వచ్చింది ఈరోజు టెస్ట్ లేదు మీకు సిలబస్ కొంచెం కావాలి ఇంకా ఇంకా సిలబస్ కొంచెం కావాలి నేను ఫ్రైడే పెడతాను ఈరోజు అనుకున్నాను కానీ సిలబస్ కొంచెం కావాలి ఇంకా మనము ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ మీద ఎక్కువ టైం వేసేసాం కదా ఓకే సో అందుకని చెప్పి సిలబస్ కొంచెం కావాలి ఓకే ఇలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ కీవర్డ్స్ ఎలా తెలుస్తాయి మనకి అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటాయి పైతాన్ డాక్యుమెంటేషన్ సైట్ లో లేదా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను చూడండి స్లాష్ ఏ అంటే మీకు వీక్ డే ఇస్తుంది షార్ట్ లో క్యాపిటల్ ఏ ఇస్తే మీకు ఫుల్ గా ఇస్తుంది ఇలా ప్రతిదీ మనకి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాను సో వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల క్యారెక్టర్స్ ఐ మీన్ రకరకాల డేటా కోసం రకరకాలుగా క్వార్టర్ నేమ్స్ డే ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ ద డే ఇలా ఇవన్నిటిని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి డేట్లో ఉన్న ఈ విషయం వీటన్నిటిని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోగ్రామింగ్లో అవసరం అవుతుంది డేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఏ అప్లికేషన్ అయినా డేట్ బేస్డే ఉంటాయి ఓకే ఏ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలన్నా నువ్వు నీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం చూడాలన్న సరే డేటే ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని చెప్పేసి డేట్తో మనం ఇలా చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇలా మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అండ్ మన ఓన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది చూపించాలి మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటి సిస్టమ్ డేట్ ఇదేంటిది సిస్టమ్ డేట్ ఇది మనం ఓన్గా చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం నవ్ కాకుండా ఓకే డేట్ టైమ్ నవ్ కాకుండా మనము ఓన్గా డేట్ టైమ్ తోటి మనం ఓన్గా మనం ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి మినిమం టూ పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఇయర్ కామా మనం సింగిల్ పారామీటర్ ఇస్తే ఏమవుద్దు చూడండి సింగిల్ ఇస్తున్నాను నేను పారామీటర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఫంక్షన్ మిస్సింగ్ రిక్వైర్డ్ మినిమం టూ అనమాట టూ ఇవ్వాలి సో అండ్ నేను మంత్ ఇస్తున్నాను అయినా ఏమంటుంది సమ్ ప్రాబ్లం
minimum 3 adukuna minimum 3 yeah minimum 3 dintlo oka programming language lo oka rakam untayi okay so python lo minimum 3 require mani meeku ivvali data ikkada chudandi data data create ayindi maniki so ikkada day ga konda d iddam okay so first id ivvali tarvata month ivvali tarvata day ivvali manam daniki kaalam kuda manaku nachchina manam tarvata marchukochu data object id create avutundi time manam ivvaledu kabatti time ivanni zeros vachesine man time kaalam time kuda ivachchu chudandi 15 hours isthra nenu yeah 15 hours vachin chudandi so 30 minutes 30 seconds etla man vanni ivachchu okay na Microseconds kuda. Microseconds to Zaha. Ijis and microseconds which is six digit number volley. Six digit Upata the Mitada the address from the zero. Six digit. Okay now. So Ilaman Sundaka got a database loan or data and this one got a Manamo. One uh, data object ni create just funny than programming low or coach current data to our coach current data to compare just funny you put a data button the so present to uh, heroes work it in a zenta elanti calculations even you got a manamo just coach and matter okay okay <clears throat> so what next Next JSON. JSON and encode module to JSON module and JSON and Tente JavaScript object notation under JSON and Tente Chopane JavaScript object notation under just a format. This is the paper to me and what application key application key Madillo data transfer chat and go paper to me the format and matter. Easy got the motundi. Yea application in a easy got the just contundi. End and day make a mammal the general and Japan. For example, for Petium on the Petium Petium ninja to electricity bill got a chu, phone bill got a chu, got dish bill and got a chicken. It's an example electricity bill to stay no phone pillow. The electricity meter number went to Jason went to a. Phone pillow or Paytm low. Paytm low. Me electricity department valiche uh, a number ID. Then enter this event. Nico Automatica Electricity Department Ninchi. Ni Peru present month bill and tundi. Last day twenty. One year was taken. Was there a Paytm low good day. Ostai Ventane no bill pages is the electricity department in cheating messes. Yeah, bill paid successfully any on after some time. And I could two servers on it. Andy number one, Paytm server, number two, electricity server. Walu server unte ni the possible to the alwal manual or chest in the landi gudurdo. Walu server bet kunte landi gudurte. Manual gundan collective all the manuela phone pedora, danduara, dindora, double gatto kudurdo. Walguda, who server, who application, Thaddeus Kurunaro. So we demand the interlink connection in them. And I mean API center, what API create just pet counter. Application programming interface around the Idi Yalant than te no electricity department wala office will be bill counter room together, a leather oka counter room together, a counter the girl nilabadi no edena no ni service number chepi details at it is chapter a chapra electricity department the grig will be office counter law ni meter number chip te. Ni bill and touch in the pending and tundi, 
నువ్వు బిల్ కట్టేవా లేదా నువ్వు మీటర్ ఎప్పుడు తీసుకున్నావు ఇలాంటి డీటెయిల్స్ చెప్తారా చెప్పరా చెప్తారు కాకపోతే అథంటికేషన్ ఉంటుంది ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఏంటే నిన్ను క్రాస్ చెక్ చేస్తారు నువ్వు సరైన ఒడివేనా ఎవడో వచ్చి అడుగుతున్నావా అని అంటే ఆ మీటర్ నీదేనా కాదా నీదైతేనే చెప్తారు వేరే వాళ్ళదైతే నీకు చెప్పరు అలాంటి సెక్యూరిటీ అయితే ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది నీ డేటా ప్రొటెక్షన్ అంటే నీ వివరాలు వేరే వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అనేది రూల్ ఓకే అలా ఎవరైనా చెప్పారనుకో నువ్వు పోయి వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు ఓకే హ్యాపీగా నీకు నష్టపరిహారం ఇస్తారు ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకుండా ఎందుకంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వకూడదు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎక్కడైనా సరే సో మాన్యువల్గా ఎలాగైతే ఉందో అప్లికేషన్లో కూడా అలానే ఉంటుంది ఇక్కడైతే మనం కౌంటర్ అన్నాం కదా అక్కడ ఏపీఐ అంటాం ఏమంటాం ఏపీఐ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే అంటే ఏపీఐ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకొని ఉండాలి అప్పుడే కుదురుతుంది ఇది అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సమాచారం అడుగుతున్నావు అంటే వాళ్ళ కౌంటర్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు అడగలుగుతున్నావు వాడు కౌంటర్ లేకుండా వాడు రూమ్ లో లోపల గడిపెట్టుకొని లోపల పని చేసుకుంటున్నారు అనుకో నువ్వేమన్నా పోయి వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం తెలుసుకోగలుగుతావా చెప్పండి లేదు కదా సో అలా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి లేదా షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక కౌంటర్ పెట్టారు ప్రతిదానికి అలా కౌంటర్ ఉంటుంది కస్టమర్ కేర్ కౌంటర్ ఉంటుంది బ్యాంకులోకి వెళ్ళినా ఒక కౌంటర్ ఉంటుంది కస్టమర్ కేర్ ఉంటారు మే హెల్ప్ యూ అని బోర్డు పెట్టుకొని అప్పుడే పాజిబుల్ అవుతుంది అలానే ఒక సాఫ్ట్వేర్కి కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఐ మీన్ ఒక సర్వర్కి కూడా అలా ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేస్తేనే బయట వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవడం కుదురుతుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏపీఐ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్కి మనము ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ని మనం వేరే ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ పేటిఎం ద్వారా కానీ వాళ్ళ సొంత యాప్ ద్వారా కానీ మనం వాటిని పే చేయగలుగుతున్నాం అనమాట అంటే వాళ్ళకి సంథింగ్ అడగాలి ఇప్పుడు నువ్వు కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ సర్వీస్ నెంబర్ చెప్తేనే కదా వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు అలానే నువ్వు వాళ్ళు వే ఏపీఐ లింక్ ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళ సైట్లో దొరుకుతుంది నీకు లేదా వాళ్ళ టెక్నికల్ సపోర్ట్ టీమ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ నార్మల్ సపోర్ట్ కాదు టెక్నికల్ సపోర్ట్ టీమ్ అడిగితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏపీఐ లింక్ ఇస్తారు లేదా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉండొచ్చు ఏపీఐ లింక్స్ దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదంటే అది నువ్వు మార్చడానికి ఇవ్వదు ఆ ఏపీఐ వాళ్ళ సర్వర్లో డేటాని మార్చదు అది ఓన్లీ వన్ వే డేటా ఇస్తుంది అంతే డేటాని తీసుకొని మార్చదు అర్థమవుతుందా నీ బిల్ అమౌంట్ని మార్చడం అలాంటివి ఏం చేయడం కుదరదు బిల్ అమౌంట్ని రీడ్ చేయగలుగుతావు అంతే రీడ్ ఓన్లీ సో ఆ ఏపీఐ లింక్స్ని నీ ఫో నువ్వు ఫోన్పేనో లేదా నీ సొంత అప్లికేషన్ ఒకటి తయారు చేసుకోవచ్చు నువ్వు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి తయారు చేసుకోవచ్చు నువ్వే కట్టుకోవచ్చు డబ్బులు నీ సాఫ్ట్వేర్లో నువ్వే వాళ్ళు కనుక ఏపీఐ ఇస్తే ఆ ఏపీఐ ద్వారా మనము యాప్కి లింక్ చేస్తాం లేదా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాం అంటే సర్వీస్ నెంబర్ పంపిస్తాం అప్పుడు వెంటనే అయితే రిప్లై చేస్తుంది సర్వీస్ నెంబర్కి సంబంధించిన వాళ్ళ పేరేంటి వాళ్ళ బిల్ ఎంత అయ్యింది లాస్ట్ డేట్ ఏంటి అనేది ఫోన్పేయింగో లేదంటే పేటిఎం యాప్తో పంపిస్తుంది రిటర్న్ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది అనమాట అంటే ఈ టూ యాప్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందా లేదా టూ యాప్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందా లేదా ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇది చెప్పేది దానికి అర్థమవుతుంది అది చెప్పేది దీనికి అర్థమవుతుంది అలాగని రెండు ఒకే లాంగ్వేజా నో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాడు జావాలో తయారు చేసి ఉండొచ్చు ఈ పేటిఎం పైతాన్లో చేసి ఉండొచ్చు పైతాన్లో తయారు చేసి ఉండొచ్చు ఓకే బట్ ఎలా వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అంటే కామన్ ఫార్మేట్లో డేటాని షేర్ చేసుకుంటారు కామన్ ఫార్మేట్ డేటా ఫార్మేట్స్ డేటా ఫార్మేట్ కామన్ ఫార్మేట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తారు రకరకాల ఫార్మేట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో జేసన్ అనేది వెరీ పాపులర్ 
నవేడేస్ జేసన్ ఫార్మేట్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక ఫార్మేట్ లో షేర్ చేసుకుంటే ఆ ఫార్మేట్స్ అందరూ ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ జేసన్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై లార్డ్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ అండ్ డేటాబేసెస్ అండ్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ బోత్ హ్యూమన్స్ అండ్ మిషన్స్ టు రీడ్ హ్యూమన్స్ కి మిషన్స్ కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవటం so json represents object as name and values pairs just like python dictionary adi python ku sambandhi chuste ela untundi ante python dictionary laaga untundi okay json is a syntax for storing and exchanging data dan kosam python json ane oka built in module undi dan tho manam data ni convert chestuntam అంటే మన పైతాన్ అప్లికేషన్ నుంచి వేరే అప్లికేషన్ పంపాలి అంటే దాన్ని జేసన్ ఫార్మేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి పంపిస్తాం వాళ్ళు మనకి ఏదైనా డేటా ఇస్తే జేసన్ లో దాన్ని మళ్ళా పైతాన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని వాడుకుంటాం ఎందుకంటే మళ్ళా జేసన్ ఫార్మేట్ పైతాన్ డైరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేదు దాన్ని మళ్ళా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఇక్కడ టూ వండర్ఫుల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి జేసన్ లో లోడ్స్ అండ్ డంప్స్ లోడ్స్ అండ్ డంప్స్ అని ఉన్నాయి ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక జేసన్ ఫార్మేట్ ఒక దాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి జేసన్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందో ఓకే ముందు మన పైతాన్ ఫార్మేట్ చూద్దాం డిక్షనరీ ఒక యూజర్ యూజర్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఇలా ఇలా ఉండి మనకి నేమ్ అంతేనా రాము is 25 phone okay in the error is zero is error starting okay so city hyderabad ఓకే ప్లస్ అప్డేట్ అవుంది ఇదేంటిది డిక్షనరీ కావాలని చూద్దాం సో ప్రింట్ యూజర్ ఆఫ్ నేమ్ ఇది ఒక డిక్షనరీ సో ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ చూసారా ఇది ఒక డిక్షనరీ దాన్ని మనం ప్రాపర్టీ యాక్సెస్ కూడా చేసాం దాన్ని దాని కీస్ ని కూడా మనం యాక్సెస్ చేసాం కీ తోటి వాల్యూని ఓకేనా షూరా ఇది డిక్షనరీ కదా ఈ ఫార్మేట్ లో డేటా వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తే అంటే వేరే అప్లికేషన్ కి పంపిస్తే వాళ్ళకి ఆ అప్లికేషన్ అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు దీన్ని అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని వేరే ఫార్మేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ లోడ్స్ అండ్ డంప్స్ అని మనకి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు డంప్స్ వచ్చేసి పైథాన్ టూ జేసన్ ఇప్పుడు మనము ఇంపోర్ట్ జేసన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను చూడండి దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను యూజర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం యూజర్ అంటే అదే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం వల్ల జేసన్ డాట్ సారీ జేసన్ డాట్ డమ్స్ యూజర్ ఏమైంది యా యా ఏమైందంటే సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇలా యాక్సెస్ చేసాం కదా అది ప్రాబ్లం ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ అనేది ఏంటి స్ట్రింగ్ అది జేసన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ అయింది 
జేసన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ అయింది జేసన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ అయితే జేసన్ అనేది టైప్ ఉండదు మనకి లేదు కదా జేసన్ డేటా టైప్ లేదు కదా అది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అనమాట ఏంటదే స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇదే డిక్షనరీని ఇలా మార్చేస్తుంది అనమాట ఇలా మార్చేస్తుంది అనమాట జేసన్ ఫార్మేట్ ఇది అంటే ఇప్పుడు మనము ఇలా డమ్స్ అని కొట్టేసరికి ఏమైంది యూజర్ జేసన్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అంటే దాన్ని పైతాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు దాన్ని పైతాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు చూడండి కావాలంటే నువ్వు ఇక్కడ యూజర్ ఆఫ్ నేమ్ అని అడిగితే నేమ్ ఏంటి అంటుంది ఎందుకంటే అది డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో లేదు జేసన్ ఫార్మేట్కి వెళ్ళిపోయింది జేసన్ ఫార్మేట్ అంటే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ లాగా ఉంటుంది పైతాన్ స్ట్రింగ్ లాగా ఉంటుంది చూడటానికి బట్ దెన్ ఫార్మేట్ మాత్రం మనకి జేసన్ ఫార్మేట్ అంటే డిక్స్ జస్ట్ లైక్ డిక్షనరీ ఇక్కడ మనము ప్రింట్ యూజర్ ఇప్పుడు యూజర్ ని చూస్తే ఎలా ఉందో చూడండి యా ఇలా ఉంది యూజర్ బట్ అది జేసన్ ఫార్మేట్ ఇది స్ట్రింగ్ అనమాట ఇది దీన్ని నువ్వు ఈ విధంగా యాక్స్ చేయడం కుదరదు నువ్వు ఇలా యాక్స్ చేయడం కుదరదు ఎర్ర వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కావాలంటే నువ్వు కన్వర్ట్ చేయకుండా ఉండు కన్వర్ట్ చేయట్లా నేను ఇప్పుడు జేసన్ లో కన్వర్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇలానే ఉంది కానీ దాన్ని నేమ్ యాక్స్ చేయగలిగాం కదా మనం నేమ్ యాక్స్ చేయగలిగాం కదా అది అంటే జేసన్ ఫార్మేట్ ని పైథాన్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు యూజ్ చేయలేదు దాన్ని మళ్ళా ఏం చేయాలి మనము దాన్ని లోడ్ చేసుకోవాలి జేసన్ ఫార్మేట్ లో వచ్చిన డేటాని మనం ఏం చేయాలి లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే లోడ్స్ ఇప్పుడు యాక్స్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం చేశానండి ఇప్పుడు ఇది మనం పైథాన్ ఫార్మేట్ ఇది దాన్ని జేసన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేశాను మళ్ళా పైథాన్ ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేశాను ఓకే అంటే ఇలా ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనం ఎవరికైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు డేటాని ఇలా వాడతాం మన అప్లికేషన్ లో వేరే అప్లికేషన్ వచ్చిన డేటాని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇలా వాడతాం లోడ్స్ అంటాం డమ్స్ వచ్చేసి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఐ మీన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఓకే ఇలా ఓకేనా ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇది మనకి జేసన్ ఫార్మేట్ మోడ్యూల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూ టాపిక్ తో న్యూ మోడ్యూల్స్ టుమారో మాక్సిమం మోడ్యూల్స్ మనం కవర్ చేసుకుందాం రేపు చాలా మోడ్యూల్స్ కవర్ చేస్తాను మీకు